ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാനായ അനാമാവ് റെഗുലേറ്ററിന് സമീപം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വളയം കെട്ട് തകർന്നു നിർമ്മാണത്തിൽ അശാസ്ത്രീയതയാണ് വളയം കെട്ട് തകരാൻ കാരണമെന്ന് കർഷകർ ഏനമാവ് മുല്ലശ്ശേരി മേഖലകളിലെ പതിനായിരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാല രാപ്പകൽ സമരം നടത്തുകയാണ് കർഷകർ സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ രാത്രിയും പകലുമായി തിരക്കിട്ട് കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണം നടത്തുകയായിരുന്നു മണ്ണിട്ട് ബലപ്പെടുത്താതെ വളയം കെട്ടിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിച്ചതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ വേലിയേറ്റത്തിൽ വളയം കെട്ട് തകരാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു രണ്ടിടത്തായി പന്ത്രണ്ടടിയോളം നീളത്തിൽ വളയം കെട്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട് വളയം കെട്ടിന്റെ ഒപ്പം നിർമ്മിക്കേണ്ട പിള്ളമാട്ടം നടത്താത്തതും മണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരക്കുറവും നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയും വളയം കെട്ട് തകരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കർഷകനും ഏനമാവ് മുല്ലശ്ശേരി മേഖല കോർഡിനേഷൻ സമിതി ഓർഗനൈസറുമായ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അത് കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേണ്ടത്ര വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് തകരുന്നുള്ളത് ഈ തരത്തിലല്ല ഈ ബണ്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് സാധാരണ ഒരു ബണ്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിന് പിള്ളമാട്ടം കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല മാട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പനമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓല വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം മണ്ണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് നിറച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മോശം മണ്ണുമാണ് ഒരു മീറ്ററോളം നിലനിർത്തേണ്ട ഏനമാവിലെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഏനമാവ് ഫേസ് കനാലിൽ രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചും ചെമ്മീൻചാലിൽ രണ്ട് പോയിന്റുമാണ് ഉപ്പിന്റെ അളവ് ചെമ്മിനി ഡാമിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി വെള്ളം എത്തിച്ച് ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താൻ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കർഷകർ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ പറപ്പൂർ എളവള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലെ നെൽകൃഷിയും രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രളയശേഷം ഒട്ടേറെ ദുരിതങ്ങൾ സഹിച്ച് കൃഷിയിറക്കിയ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വരുന്ന മേഖലയിലെ നെൽകർഷകരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് അവഹേളിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയുമാണെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു ടി സി വി പാവറട്ടി